हेलो गाइस सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा होगा सेक्शन थ्री के वायरसेस के बारे में हमने पढ़ा था वायरसेस एंड या क्लासिफिकेशन सो हम लोग करते हैं कंटिन्यू हमारा लास्ट लेक्चर थोड़ा सा पार्ट बाकी है अबाउट वायरसेस सो लेट इज क्विकली फिनिश इट सो टुडे लेट स्टार्ट विथ अ एनिमल वायरस लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में क्या किया था वी लर्न अबाउट बैक्टीरियो फेट विच अज अ बैक्टीरिया वायरस वहां पे हमने लाइटिक साइकिल लाइसोजेनिक साइकिल पड़ी थी बैक्टीरिया वायरस की विच अफेक्ट्स अ बैक्टीरिया ना विल सी अबाउट एनिमल वायरस इसका बेस्ट एग्जांपल होगा एक रेट्रो वायरस एंड विच इज दैट रेट्रो वायरस एच वायरस विच विल कॉज एड्स सो रेट्रो वायरस क्या है इट इज अ सिंगल स्ट्रेंड आर वायरस बट ये रेप्लीकेट कैसे करता है वाया अ डीएनए इंटरमीडिएट मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है उससे डीएनए बनाएगा फिर उससे हमारा एंडिंग प्रोडक्ट एमआरएनए बनेगा सो so यहाँ पे एक डीएनए इंटरमीडिएट फॉर्म होगा सो so ये कौन से ग्रुप में आता है ये आता है ग्रुप सिक्स ऑफ बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में तो अभी देखते हैं एच वायरस कैसा अपना एंट्री करता है इन टू द ह्यूमन सेल सो एच आई वी वायरस इट फर्स्ट स्टेप वी फ्यूजन सो द एच आई वी वायरस विल फर्स्ट कॉज फ्यूजन विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ ह्यूमन सेल कौन से सेल का अटैच करेगा ये इट विल अटैच टू द सी डी फोर ऑफ टी हेल्पर सेल्स कौन से डब्ल्यू बी सी को सी डी फोर ऑफ टी हेल्पर सेल्स के डब्ल्यू बी सी को अटैच करेगा देन सेकेंड स्टेप होगा अनकोटिंग वेर इन द वायरस विल रिमूव इट्स कैप्सिड आउट मोस्ट लेयर यहाँ पे कौन सा लेयर अटैच हो रहा है एनवल ऑब्वियसली एनवल अटैच हो रहा है टू द एनिमल सेल उसके बाद हो रही है अनकोटिंग अनकोटिंग होने के बाद जो वायरल कोर है उसकी एंट्री होगी सेल में जिसमें जेनेटिक मटीरियल एंजाइम्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सारा वायरल कोर में होता है वो एंटर हो जाएगा इन द एनिमल सेल फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज करके ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इन टू द न्यूक्लियस मतलब ये अपना डीएनए इंटरमीडिएट बनाएगा एंड इट विल गेट ट्रांसपोर्टेड इन टू द नेक्स्ट इज इंटरग्रेशन वेर इन द वायरल डीएनए और वायरल आरएनए इट विल गेट इंटरग्रेटेड विद द होस्ट जीन डीएनए मच मीन्स एनिमल डीएनए के साथ दोनों इंटरग्रेट होगा और फिर हमारा ट्रांसक्रिप्शन चलेगा ट्रांसलेशन चलेगा एंड फाइनली अ मैच्योर्ड वायरस विल बी फॉर्म्ड एंड वो फिर पिंच आउट होके वाया बडिंग इट विल बी रिलीज्ड आउट ऑफ द सेल सो फाइनली हम लोगों को एक नया वायरल पार्टिकल मिल जाएगा दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ एनिमल वायरस दैट इज रेट्रो अभी लेट्स सी अबाउट द ग्रोथ कर्व दिस इज द ग्रोथ कर्व फॉर अ वायरस जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को पढ़ा था हम लोगों ने अभी पढ़ना है हम लोग को वायरस का ग्रोथ कर्व सो वायरस की ग्रोथ कर्व में क्या होता द फर्स्ट स्टेप इज इनोकुलेशन मतलब वायरस सेल्स आर इनोकुलेटेड इन टू मतलब उनका भी कल्चर फॉर्म हो रहा है सिमिलर एज अ बैक्टीरियल कर्व यहां भी लॉगैरथमिक वर्सेस आज मतलब लॉगैरिथमिक नंबर ऑफ वायरस वर्सेस टाइम प्लॉट कर रहे हैं हम लोग तो फर्स्ट इनोकुलेशन हो गया सेकंड इज एलिप्स फेज एलिप्स फेज मतलब वायरस जो है वो पेनेट्रेट कर रहे हैं फ्यूजन हो रहा है और एंट्री हो रही है इन द सेल्स सो इस स्टेज में जो वायरस का ग्रोथ है वो स्टेबल है राधर देन स्टेबल इट इज मतलब वो ग्रोथ ही नहीं हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है फिर थर्ड स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज मतलब वायरसेस ने अपना इंटीग्रेशन सब कुछ कर लिया और अभी वो रिलीज हो रहे इसलिए वी कैन सी अ स्टेडी ग्रोथ और स्टेडी इंक्रीज इन द ग्रोथ का तो यहाँ पे हमारे वायरस बर्स्ट हो रहे एंड दिस इज द बर्स्ट साइज मतलब यहां से यहाँ कितना वायरस रिलीज हो रहा है उससे पता चलता है और दिस इज द बर्थ साइज मतलब बर्थ साइज का डेफिनेशन क्या है इट इज नंबर ऑफ वायरियॉन्स रिलीज पर बैक्टीरिया 
अभी जो ये फेज है इसको हम एलिप्स बोल रहे हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लेटेंट फेज दिस फेज क्यों क्योंकि यहां ग्रोथ नहीं हो रही बट यहां पे सबसे पहले इन द इनिशियल फेज सिंथेसाइज होगा क्या एंजाइम्स इंपॉर्टेंट एंजाइम्स विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द वायरसेस आर सिंथेसाइज इन दिस स्टेजेस नेक्स्ट सिंथेसाइज होगा द थोड़ी देर के बाद होगा क्या सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड विच आर नीडेड फॉर डीएनए आरएनए सब कुछ न्यूक्लिक एसिड इस फेज में सिंथेसाइज होगा और फिर यहां पे हमारे प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे सो दिस टोटल फेज इज कॉल्ड एज द एलिप्स फेज और द लेटेंट फेज और फिर यहां पे क्या है यहां पे बर्स्ट हो रही है हमारी मतलब असेंबली हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल असेंबली होके सेल्स बर्स्ट कर रहे हैं सो दिस इज लाइक द मैच्यूरेशन फेज ऑफ अ वायरस अभी ये जो है दिस इज लाइक द ओवरऑल कर फॉर अ वायरस बट देर आर टू टाइप्स ऑफ वायरसेस एक हो सकते हैं हमारे एक्स्ट्रा सेल्युलर वायरस एंड इंट्रा सेल्युलर वायरस एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब जो आउटसाइड द बॉडी रहते हो कैन सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट और इंट्रा सेल्युलर मतलब इन साइड द होस्ट अभी ग्रोथ का फॉर एक्स्ट्रा सेल्युलर वायरस इज लाइक दिस दिस इज द ग्रोथ कर फॉर एक्स्ट्रा सेल्युलर वायरस एंड फॉर इंट्रा सेल्युलर वायरस वी गेट अ कर्व व्हिच इज स्टेप वाइज दिस इज द कर्व फॉर इंट्रा सेल्युलर वायरस ये क्वेश्चन एक बार आया था उन्होंने एज ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन वॉज गिव एज एक्स्ट्रा सेल्युलर सेकेंड ऑप्शन वॉज इंट्रा सेल्युलर थर्ड ऑप्शन उन्होंने बैक्टीरियल ग्रोथ कर दिया था एंड फोर्थ ऑप्शन वॉज दिस कर एंड द क्वेश्चन आस्ट वॉज फॉर एक्स्ट्रा सेल्युलर वायरस समथिंग सो एक साल ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन नेक्स्ट लेट एस कंप्लीट अ ब्रिथ टॉपिक विच कम्स आफ्टर वायरस इज ओनली इट इज अबाउट प्रायस So, prions क्या है दीज आर प्रोटीन कंटेनिंग ऑर्गेनिजम और इनमें दे डो नॉट हैव एनी न्यूक्लिक एसिड सो याद क्या रखना है प्री से प्रायस एंड पी से प्रोटीन सो प्रायस की दो स्टेजेस होती है एक सेल्युलर फॉर्म होती है और एक दूसरी पैथो जेनिक फॉर्म होते हैं सेलुलर फॉर्म में वो मैच्योर होता है अपनी प्रोटीन अपनी न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए सिंथेसाइज करता है एंड पैथोजेनिक फॉर्म इट कॉजेस डिजीजेस और इन्फेक्शन प्रायस में इंपॉर्टेंट है इनकी डिजीज याद करना डिजीजेस दैट आर कॉज बाय प्रायस सो इनमें से मैं थोड़े डिजीज बता रही हूं आपको जो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वन इज बोवेन स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलो पैथी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन लेम लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज मेड काउ डिजीज फिर सेकेंड वन है कारू एंड क्रूजेफर जेकॉप डिजीज इसको सी डी सी टी डी बोलते हैं देन देर इज फेटल फैमिलियल इन सोमिया सो ये थोड़ी डिजीज है जो प्रायस के कारण बनती है यू कैन ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ फॉर योर सेल्फ उसमें प्रायस रिलेटेड डिजीज हो बट ये थोड़ी इंपॉर्टेंट मतलब जो आ सकती है ये वो है देन लेट अस सी अबाउट वायरियोइ्स 
Virions are said to be the smallest living organisms on this earth. और इनमें क्या है They contain small, circular, single stranded RNA molecules. And virions are also capable of causing infections. And another important part is it lack capsid. So, इसमें क्या रखना है That it contains single stranded RNA molecule and they lack a capsid. Next is about coronavirus. ये एक recently highlighted topic है because of the pandemic और इससे questions आए हैं in the recent years. So let us see क्या पढ़ना है about coronavirus. Coronavirus is a single stranded positive sense RNA virus and इसकी family जो है it is corona viride and sub family is corona virie c or it is a envelope virus envelope or iska envelope jo bana hai it is made from gaiko protein and it is responsible for the shape of the virus. So coronavirus attach karta hai kis receptor se? It attaches itself to the ACE2 receptor. ACE2 receptor is what? It is angiotensin converting enzyme 2 receptor. And coronavirus consists of nucleocapsid. Matlab uski capsid mein nucleic acid ho. Next, there are some similar uh, or viruses that are related to coronavirus is MERS virus, which is Middle East Respiratory Syndrome and SARS virus, which is Severe Acute Respiratory Syndrome. This was all about coronavirus. So, आज का टॉपिक हम यहाँ खत्म करते हैं. So, we are done with the virus topic. In next lecture, we will see questions related to this topic. Virus के सारे previous years के questions करेंगे. So, thank you and all the best.